வெல்கம் டு நல்ல பாக விருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஸ்பைஸியான ஒரு கார சட்னி ரெசிபி ஸோ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது மெத்தடில் ஸோ பட் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கிற உங்களுக்கு காட்ட போகிறது வந்து ரொம்ப இருக்கிறதுல சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் கார சட்னி ரெசிபி ஸோ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் சொல்லியிருந்த மாதிரி மூணு இன்க்ரீடியன்ட் தான் அதில் என்னென்னு இப்போ காட்டுறேன் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நான் ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளியை ரெண்டாடு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கொஞ்சம் ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் சிவ சிகப்பு மிளகா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஃபார் கலர் அண்ட் ரெட் நார்மல் ரெகுலர் ரெட் சில்லிஸ் ஃபார் காரம் ஸோ இதை நான் இதை தான் என்னோடய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ இதை இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி இந்த கார சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட் ஒரு கடாயில் ஆயில் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இதில் எதுவும் இப்போதைக்கு இந்த உளுத்தம்பருப்பு போடுறது அதெல்லாம் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை டைரெக்டாக ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன் தான் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ஆனியன் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதுக்கு பொடியாலாம் நறுக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா ரஃபாக சாப் பண்ணாலே போதும் இன்றைக்கி ஹாப் நல்லா வதங்கினோடனே அது நல்லா டெண்டர் ஆகிடும் அது அரைக்கிறப்ப இன்னும் நல்லா ஸ்மூதாகவே ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் பொடியாக நறுக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் செய்யணும் ஒரு டக்குன்னு நம்ம ஒரு ரெசிபி ரெடி பண்ணணும் ஒரு சாரி ஒரு சட்னி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா அது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ முக்கியமான விஷயம் அகெயின் கன்சிஸ்டன்சி தான் ஸோ நீங்கள் ஆனியனோட பதம் வந்து ரொம்பலாம் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பிங்கிஷ் கலரில் இது இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸோ கார சட்னிக்கு முதல் முக்கிய விஷயம் கலர் தான் ஸோ அதனால் கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா கலர் சூப்பராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் அந்த ஆனியன் வந்து பிங்கிஷாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் தக்காளி ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்ருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் தான் ரொம்ப ப்ரௌன்லாம் ஆகலை ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகி பிங்க் கலர் வந்தோடனே நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா வதங்க போகுது ஸோ நீங்கள் நாட்டு தக்காளி எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தக்காளி போதும் நான் இப்போ பெங்களூர் தக்காளி எடுத்திருக்கேங்கனால ஒரு மூணு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்கள் நாட்டு தக்காளி ஜென்ரலாக கொஞ்சம் புளிப்புத்தன்மை ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ நாட்டு தக்காளியாக இருந்தால் ரெண்டு மேக்ஸ் மீடியம் சைஸ் இருந்தால் ரெண்டு போதும் இது ஒரு நாலு பேருக்கு வில் பி மோர் தென் எனஃப் அந்த க அந்த அளவுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கூட குறைச்சி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இப்போ நான் ஆட் பண்ணின தக்காளியெல்லாம் லைட்டாக கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி விடுறேன் இது ரொம்ப தொக்கு கன்சிஸ்டன்சி ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த ஒரு அது ஒரு மாதிரி ரிஜிடாக இருக்கும் இல்லையா அந்த அந்த ரிஜிடிட்டி போகணும் அவ்வளோதான் அதுக்காக மட்டும்தான் அதை மேஷ் பண்ணி கொஞ்சம் அதை சாட்டே பண்ண போகிறோம் அதுக்குன்னு பச்சை வாசனை இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வதங்கும் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப மஷி ஆக வேணாம் தொக்கு மாதிரி ஸோ அது இப்போது நம்ம என்டையர் சட்னிக்கும் தேவையான உப்பையும் நம்ம இதிலே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதை ஸ்லோவாக அதை சாட்டே பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ ஹை ஃப்ளேம்லாம் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது அடி பிடிக்கும் அது கருத்து போகும் ஸோ தட் அது கலர் மாறிட மா மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஜென்ரலாகவே நமக்கு கார சட்னி வந்து பார்த்தாலே அட்டம்ப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் பிஹைண்ட் வந்து அந்த கலர் ஆஃப் த சட்னி தான் ஸோ எல்லாருக்குமே கார சட்னி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று நிறைய பேர் இதில் வந்து அந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற வர மிளகா வந்து ஆனியன் ஹீட் ஆயில் ஹீட் ஆன உடனே போட்டுருவாங்க ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணும்போது ஆயில் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்ததுன்னா இல்லாட்டி இவ்வளோ நேரம் எல்லாம் சேர்ந்து வதங்குறப்ப அது கலர் வந்து டார்க் ஆகிடும் ஸோ கலர் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான கன்சிஸ்டன்சியில் கொடுக்காது நம்ம வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமே நீங்கள் வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ தட் அது உங்களுக்கு நல்லாவும் என்ட் ஆஃப் த இது ஸோ வதக்கி முடிக்கிற டைம்குள்ளே அதுவும் நல்லா வதங்கியிருக்கும் கலரும் ரீட்டைன் ஆகும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பட் ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இது உங்களோட எல்லா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் இது உங்களுக்கு நல்லா ஒத்து போகும் லைக் இட்லியாக இருக்கலாம் தோசை சப்பாத்தி ஈவன் ஆலு பராத்தா ஆலு பராத்தாக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது இந்த சட்னி வந்து ஸோ ஜென்ரலாக ஆலு பராத்தாக்கு நான் ரைத்தா தான் ஒரு 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 கேர்டில் கொஞ்சம் ஜீரா போட்டு ஜீரா ரைத்தா தான் நான் சாப்பிடுவேன் பட் ஆனால் இது சாப்பிட்டு பார்த்தப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அலு பராத்தாக்கு இந்த சட்னி தொட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் இப்போ நமக்கு வேணுங்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு வெங்காயம் அண்ட்
காட்டுறேன் ரீசன் பிஹைண்ட் ஸோ மிளகாய் வந்து நல்லா உப்பி இருக்குது ஒரு மாதிரி பஃப் பாய் வந்திருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து மிளகாய் ரெடி ஆகிடுச்சு மிளகாய் நல்லா குக்காக இருக்குங்கிறதோடைய ஒரு இண்டிகேஷன் ஸோ நம்ம அதனால தான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் போடுங்க மிளகாய் கரெக்டாக வெந்திருக்கும் கலரும் உங்களுக்கு ரீட்டைன் ஆகும்னு சொன்னதுக்கு ரீசன் இது தான் ஸோ எஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இப்போ கடாயை ஆஃப் பண்ணிட்டு அதை நான் ஃபுல்லாக ஆற விட்டுட்டு நான் மிக்சி ஜாரில் அரைக்க போகிறேன் ஆனால் இது குற குறப்பாகவும் இல்லாமல் ரொம்பவும் ஸ்மூத்தாக இல்லாமல் அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிகிற அளவுக்கு நான் அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் அரைக்க போகிறேன் ஸோ ரொம்ப ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக இதை அரைக்க வேணாம் இப்போது அதுக்கு ஒரு தாளிப்பு சேர்க்கறதுக்கு நான் ஒரு குட்டி ஜட்கா பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணி கடுகும் உளுத்தம்பருப்பும் சேர்த்து நம்ம சட்னின்னு தாளிச்சு கூட்டிட்டால் அந்த டிஷ்ஷஸ் ரெடி என்னோடய ஜென்ரல் சஜஷன் நம்ம வதக்கி அரைக்கிற எந்த ஒரு சட்னிக்கும் தாளிப்பு அவசியம் இல்லை தாளிப்பு டேஸ்ட் பிடிச்சவங்க நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் முக்கியமாக பச்சை வெங்காய சட்னி அப்புறம் தேங்காய் சட்னி இது மாதிரி நீங்கள் சாட்டை பண்ணாமல் ரவாவாக பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்க்கு தாளிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது டேஸ்ட் மட்டும் உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்காது மோர் ஓவர் அது ரானஸ் போகிறதுக்காக இந்த மாதிரி டெம்பரிங்கில் தான் அதுக்கு இட் வில் ஹெல்ப் த டிஷ் டு பி மோர் நியூட்ரியன்ட் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த தாளிப்பை மிஸ் பண்ணாமல் அந்த ராவாக பண்ணுற எந்த ஒரு சட்னிக்கும் ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் டிப் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நம்ம தாளிப்பு ரெடி பண்ணி கொட்டியாச்சுன்னா இட் இஸ் டன் ஸோ சட்னி இந்த சட்னி நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஃபீட்பேக்காக சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஃபியூச்சர் எபிசோட்ஸில் இன்னும் வெரைட்டி ஆஃப் கார சட்னி எப்படிலாம் செய்யலாம்னு நான் உங்களுக்கு ஷேர்